নমস্কার বন্ধুরা নতুন আলো নতুন দিশা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে পুনরায় স্বাগত জানাই গত কয়েক পর্ব ধরে আমরা মেডিটেশন নিয়ে আলোচনা করছি এবং আমাদের এই পর্বেরও আলোচনার বিষয়বস্তু হলো সুখ ও স্বাস্থ্যের আধার মেডিটেশন কি করে মেডিটেশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পাব এবং কি করে আমাদের জীবনকে সুখ শান্তিতে ভরিয়ে তুলব সেটা নিয়ে আজকেও আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব। প্রতিবারের মতন এবারেও আমরা আমাদের স্টুডিওতে পেয়েছি বিকে রশনি ভাইকে চলুন আমরা রশনি ভাইকে স্বাগত জানাই ভাইজি আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই ওম শান্তি নমস্কার ওম শান্তি ভাইজি আমরা যে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করছি এবং প্রত্যেক দিন বন্ধুদের কত ফোন কল কত ইমেলস কত মেসেজ আসছে যার থেকে বুঝতে পারছি মানুষজন ধীরে ধীরে সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উঠছে এবং এই আমাদের যে এই ছোট্ট প্রয়াস আমাদের এই অনুষ্ঠান তাদের সমস্যা থেকে ধীরে ধীরে পার করার রাস্তাটুকুও দেখাচ্ছে তো এটা দেখে আমাদের নিজেদেরও ভাল লাগছে যে কি করে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা রাস্তা তাদেরকে দেখাচ্ছি সেই আলোর রাস্তা যাতে তারা চলে এক সুন্দর পথে এক সুন্দর জীবনের দিকে অগ্রসর হতে পারে এর জন্য আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনি কি সুন্দর করে আমাদেরকে গাইড করছেন আজকেও অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আমাদের কাছে এসছে সেগুলো নিয়েই আমরা আজকে আসব এক ভাই আমাদেরকে ফোন করে জানিয়েছেন যে আমার বয়স ৪৫ বছর এবং আমি জীবনে অনেক খারাপ কাজ করেছি এমনকি মানুষের ক্ষতি করা মানুষকে ঠকানো তার থেকে উনি এখন প্রচণ্ড মানসিক অবসাদে ভুগছেন এবং উনি নিজেও বুঝতে পারছেন যে যে কাজগুলো উনি করেছেন সেগুলো সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক তার থেকে মুক্ত হওয়ার যদি রাস্তা আপনি সেই ভাইটিকে বলে দেন তাহলে উনি বিশেষ উপকৃত হন ভাই আপনি এত দিন পর অর্থাৎ প্রায় ৪৫ বছর পার করে এসে আপনার রিয়ালাইজেশন হয়েছে যে আপনি অনেক অন্যায় কাজ করেছেন অনেক ভুল কাজ করেছেন এটা এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ অনেকের ৪৫ কেন ষাট বছর আশি বছর বয়সেও রিয়ালাইজেশন আসে না যে তিনি যে ভুল করেছেন তিনি যে অন্যায় করেছেন তিনি যে খারাপ কাজ করেছেন আপনার মধ্যে এটা এসেছে এই জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাথে সাথে বলব এতদিন যে ভুল করেছেন অন্যায় করেছেন নিশ্চয়ই আর করবেন না কিন্তু যা করেছেন সেগুলির থেকে নিজেকে বের করে আনার জন্য আপনার উচিত প্রতিদিন পাঁচটা পুণ্যের কাজ করা এক আপনি যে কোনো সেবামূলক কাজ করতে পারেন অর্থাৎ এই যে রাস্তায় ঘাটে আমরা দেখি না গরু দেখি ছাগল দেখি বা কুকুর দেখি তাদেরকে আপনি একটু জল খাওয়াতে পারেন দ্বিতীয়ত কোনো হসপিটালে গিয়ে রোগীদের একটু সেবা করতে পারেন তৃতীয়ত মনে করুন এই শীতের দিনে যারা রাস্তায় পড়ে রয়েছে খুব কষ্ট পাচ্ছে তাদেরকে একটা চাদর দিন বা একটা জামা দিন এইভাবে যে কোনো সেবামূলক কাজ অর্থাৎ যাকে আমরা বলি সেবা করা মানে পুণ্যের খাতা জমা করা অনেক তো পাপ করে ফেলেছেন তো পাপের চেয়ে যদি পুণ্যের কাজটা একটু বেশি করে করেন পুণ্যের খাতাটা যদি একটু ভর্তি হয়ে যায় তাহলে ওই পাপটা দূর হয়ে যায় সেই জন্য পাপকে মুক্ত করার জন্য পুণ্যের কাজ করা দরকার সেই পুণ্যের কাজ করার জন্য 
সেবার কাজ করুন কম করেও নির্দিষ্ট করুন যে দিনে পাঁচটা সেবা আমি করবই অনেকে যেমন আছে না যে আজকে আমি সকালবেলা উঠে দশ জন বিকারীকে দান করে তারপর আমি যা করার করব কেউ ভাবেন আমি মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে তারপরে জল খাব কেউ মনে করেন গীতা পাঠ করে তারপর আমি আমার খাবার দাবার খাব এগুলি করার চেয়ে এগুলি করুন যারা করছেন ঠিক আছে ভালো কাজ করছেন কিন্তু পুণ্যের কাজ যদি করতে হয় তাহলে একমাত্র সেবার দ্বারাই তা করা সম্ভব এবং পাঁচটা সেবা সারা দিনের মধ্যে করুন তাহলেই দেখবেন আপনার মন ভালো হবে এবং ওই যে মনের ভিতরে যে একটা কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা যে এত পাপ করেছি এত অন্যায় করেছি সেটাও চলে যাবে এবং যে জিনিসগুলির জন্য আজকে যে অন্যায়গুলির জন্য পাপ কাজগুলির জন্য আজকে আপনি এই জায়গাতে এসেছেন সেই পাপ এবং সেই অন্যায় অনেকটাই ধুয়ে যাবে অনেকটাই মুছে যাবে মানে আমাদেরকে ভালো কাজ করতে হবে পুণ্যের কাজ করতে হবে যাতে আমাদের জীবনে যা যা খারাপ কাজগুলো হয়েছে সেগুলো ধীরে ধীরে কম হতে থাকে তো এটা আমরা প্রত্যেকেই করতে পারি শুধুমাত্র সেই ভাই নয় ভাই এর জন্য অবশ্যই বলা যে তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যিনি রিয়েলাইজ করেছেন যে আমি এত ভুল করেছি তো এখন তাকে অবশ্যই ভালো কাজ করতে হবে আমাদেরও প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে এই কথাটা যে আমাদেরকেও ভালো কাজ অবশ্যই অবশ্যই ভালো কাজ করতে হবে এখানে একটা ভাই লিখেছেন আমাদেরকে যে আমি জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকি আমাদের ফ্যামিলিতে চার ভাই বোন আমরা খুব মিল ছিল ভাই ভাই হঠাৎ করে ভাইয়েদের বিয়ে হওয়ার পরে এমন ঝগড়া ঝাঁটি অশান্তি সৃষ্টি হলো যে এখন কেউ কারোর মুখ দেখা দেখি হয় না আমরা প্রত্যেকেই আলাদা কেউ কারোর সাথে সেভাবে কথা বলি না তো আমরা প্রত্যেকেই এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় তো আছি আমি ভাইদের দেখেও বুঝতে পারি যে ভাইরা ও মন খারাপ করে আছে তো এই পরিস্থিতিতে আমার কি করা উচিত ভাই জানতে চেয়েছেন দেখুন ভাই বাড়িতে যখন একটা নতুন মেয়ে আসে বউ হিসাবে তখন সে কি চায় যে সবাই তাকে আদর করুক বা সবার সাথে সে মিলে মিশে থাকুক ভালোভাবে কারণ বাপের বাড়ির থেকে আসার পর সবাইকে ছেড়ে আসার পর এতদিন তাদের সাথে থাকার পর যখন একটা নতুন বাড়িতে আসে সে নিশ্চয়ই চায় একটু আদর একটু ভালোবাসা কিন্তু সেখানে সে যদি এসে দেখে যেখানে আমি আসার পর অর্থাৎ ওই মহিলা আসার পর ঝগড়া ঝাঁটি অশান্তি চলছে বাড়ির পরিবেশ খারাপ হয়ে গেছে তখন তার মনটাও খারাপ হয়ে যাবে এই যে আমি দুঃখ দিলাম না আমি আঘাত করলাম না কষ্ট দিলাম না কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে যে কোনো কারণে হোক ঝগড়াঝাটি অশান্তি করাতে ওই যে বধুটি কষ্ট পাচ্ছে দুঃখ পাচ্ছে এটা কিন্তু প্রকারান্তরে মানুষকে দুঃখ দেওয়াই হলো এটাও কিন্তু একটা পাপ এই পাপ কাজ আমরা যদি এইভাবে করতে থাকি তাহলে আজ না হয় কাল কেউ না কেউ কারণ না কারোর মাধ্যমে আমাকে দুঃখ দেবেই কিন্তু এটা যদি হয় যে বাড়িতে বউরা আসার পর থেকে সংসারটা ভাঙতে শুরু করেছে বউরা এসে এমন কিছু হয়তো স্বামীদেরকে বুঝিয়েছে যার ফলে এত সুন্দর ভাই ভাই মিল ছিল যে ভাই ভাই আজকে মুখ দেখা হচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলুন আমরা সবসময় বাইরের থেকে যে মহিলা আসেন বা যে মেয়েটি এসছে বউ হয়ে তাকেই দোষ দিচ্ছি কেন আমাদেরও তো নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে অবশ্যই তা না হলে আমরা এত সুন্দর বন্ডিং এত দিনের আমাদের সম্পর্ক সামান্য কথায় কি ভেঙে যেতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে বন্ডিংটা ভালো নয় সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনারা সবাই মিলে একটা কাজ করুন সেটা হলো এই যে প্রত্যেকে প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমার ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসুন আধ্যাত্মিকতার সাথে থাকুন এবং আধ্যাত্মিকতা শেখায় মানুষের জীবনকে কিভাবে সুন্দর করে চালাতে হয় কি করে মিলেমিশে থাকতে হয় কি করে সুখ শান্তি আনন্দ উৎসাহ নিজের মধ্যে থেকে নিয়ে এসে সবাইকে ভাগ করে দিয়ে ভালো থাকা যায় অনেক কিছু এর মধ্যে থেকে পাওয়া যায় সেই জন্যই সবাই এই আধ্যাত্মিকতার সাথে যুক্ত হন তাহলে দেখবেন এই অশান্তি দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এগুলো অনেকটাই কমে গেছে ওকে খুব সুন্দরভাবে ভাইজি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে কি করে মেডিটেশন করলে বা কি করে আধ্যাত্মিকতার পথে আসলে আমাদের সেই ভাঙা সংসারটা পুনরায় আবার জোড়া লাগবে
তো পরের প্রশ্নে আমরা আসছি হ্যাঁ পরের প্রশ্নে আসার আগে আমি একটা কথা বলবো আমরা সাধারণত কি করি যে যখন পরিবারে কোনো একটা কিছু হয় তো অন্যের উপর আমরা দোষ দিয়ে দিই অনুরোধ করব সবার কাছে যে অন্যের উপর দোষ দেওয়ার আগে আগে নিজেকে একবার দেখুন যে আমার কোনো দোষ ত্রুটি আছে কি না যদি আমার কোনো দোষ ত্রুটি থাকে তাহলে আগে সেটাকে সংশোধন করুন স পরিবর্তনই বিশ্ব পরিবর্তন আমরা বলে থাকি ওকে আমি বলবো স পরিবর্তনই পরিবার পরিবর্তন হয় সমাজ পরিবর্তন হয় তাহলে স পরিবর্তন মানে আগে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে সংশোধন করার চেষ্টা করি তারপর অন্যের কথা ভাববো কিন্তু আমরা তা না করে অন্যকে আগে দোষ দিই আর নিজে ভালো থাকার চেষ্টা করি অন্যকে দোষ দেওয়া খুবই সোজা সোজা কিন্তু নিজের ভুলটা আগে দেখতে হবে যে আমার ভেতরে কি ভুল আছে আমি তো কোনো ভুল করছি না তো নিজের ভুলটাকে আগে ঠিক করলে অটোমেটিক আমার যে সামনে জন তার ভুলটাও আস্তে আস্তে কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে ভাইজি আমরা পরের কোয়েশ্চেন নেব পরের প্রশ্নে একজন মাতাজি আমাদেরকে ফোন করে জানিয়েছেন যে আমার মেয়ে এখন বড় হয়েছে ২২ বছর বয়স কিন্তু তাকে কিছু বললেই সে উল্টে আমাদের মুখে মুখে খুব চোপা করে এমন কি এই জিনিসটা তার মধ্যে আগে ছিল না ইদানিংকালে বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে হোক বা কলেজে সে যাচ্ছে সে খুব মুখে মুখে কথা বলছে আমাদের কোনো কথাই শুনছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত একটু লক্ষ্য করুন যে যে মেয়েটির সম্বন্ধে আপনারা বললেন সেই মেয়েটির কোনো মানসিক বিক্রিয়া চলছে কি না মানসিক বিক্রিয়া তিনভাবে চলতে পারে এক কোনো ছেলের সাথে তার সম্পর্ক ছিল সেখানে ব্রেক হয়েছে কি না দুই কেউ কোনো অপমান করেছে কি না বা এমন কোনো খারাপ কাজ ওই মেয়েটির সাথে করেছে কি না যার জন্য তার অন্তরে ভিতরে একটা জ্বালা বা একটা যন্ত্রণা চলছে সেই জ্বালা বা যন্ত্রণা বা কষ্টটা সে বাইরে কাউকে দিতে পারছে না সেটা সে কি করছে বাড়ির লোকের উপর সেটা প্রয়োগ করছে খানিকটা রিলিফ পাওয়ার জন্য আর তৃতীয় হতে পারে তার কোনো শারীরিক কোনো কষ্ট চলছে কি না কারণ শারীরিক এমন কিছু কষ্ট আছে যা অনেকে বলতে চান না লজ্জাই হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক বলতে চান না ফলে সেই কষ্টটাকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য এই ধরনের ব্যবহার করে থাকেন আমরা দেখেছি তো সেই জন্য খোঁজ নেওয়া দরকার যে শারীরিক কোনো কষ্ট আছে কি না তো মা বাবাকে কি করতে হবে মা বাবাকে এখন বন্ধুর মতন তার সাথে মিশতে হবে অবশ্যই মিশে জানতে হবে যে কি সমস্যা হচ্ছে এতদিন তো মেয়েটা ভালো ছিল এতদিন খুব সুন্দর ভাবে কথা বলতো মা বাবার সাথে হঠাৎ করে কলেজে যাওয়ার পর থেকে এই পরিবর্তন আমাদের একটা দোষ বলতে পারেন এটা বা ত্রুটিও বলতে পারি যে মা বাবারা বাচ্চাদের বড় হলে না তাদের সাথে একটু নিজেকে দূরে করে দেন তাদের সাথে সম্পর্কটাকে একটু দূরে দূরে রাখতে চেষ্টা করেন ছেলে মেয়ে তো বড় হয়ে গেছে ওদের সাথে কি আর বন্ধুত্ব করা যায় ওদের সাথে কি মেশা যায় বন্ধুত্ব সংজ্ঞাটাই কিন্তু অনেকে জানেন না বন্ধুত্ব আশি বছরে একটা বৃদ্ধ দশ বারো বছরের ছেলে বা মেয়ের সাথে বা কুড়ি পঁচিশ বছরের ছেলে মেয়ের সাথেও বন্ধুত্ব করতে পারে মা বাবা ছেলে মেয়ে যদি বড় হয়ে যায় ষোলো বছর বা আঠেরো বছর বয়স পার হয়ে যায় তার সাথে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করা উচিত প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রেও বলবো যখন বয়স হয়ে যায় তখন স্বামী স্ত্রীরা কিন্তু দুজনের বন্ধুর মতো হয়ে যায় তাহলে বন্ধু হলে কি হয় বন্ধুর সাথে বন্ধু খোলা মনে শেয়ার করতে পারে এবং আদান প্রদান করতে পারে সমস্যার আদান প্রদান এই যদি করতে পারা যায় এবং তারা যদি আগে থেকেই মেয়ের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারত তাহলে মেয়েটি কিন্তু খারাপ ব্যবহার করত না বলত যে কি সমস্যার থেকে তার ভিতরে কষ্ট হচ্ছে এবং সেই কষ্টটাকে ঢাকার জন্য সেই ধরনের ব্যবহার করছে অবশ্যই জান সমস্যা জানলে সমাধানে আসা যায় সমস্যা না জানলে রোগটা না জানলে তার চিকিৎসা হবে কি করে বলুন সেই জন্য ভাইজি আমাদের বুঝিয়েছেন যে আমাকে এখন কি করতে হবে তার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতে হবে তার উপরে রাগ করে না তাকে মারধর করে না মাকে বিশেষ করে খুব অ্যাটেনশন দিতে হবে মেয়ের খুব ভালো বন্ধুতে পরিণত হতে হবে এবং তার কাছে জানতে হবে জেনে তার সমাধানের জন্য যেটুকু দরকার সেটা করতে হবে তা না হলে এইভাবে যদি চলতে থাকে কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে ওই মেয়েটি ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে এবং ওই ফ্রাস্ট্রেশন থেকেই 
নানা রকম সমস্যা কিন্তু দেখা দেবে ওকে ভাইজি আমরা আমাদের নেক্সট কোশ্চেনে আসছি আপনি বন্ধুত্বের খুব সুন্দর একটা সংজ্ঞা দিলেন এটা একটু বন্ধুত্বের উপরেই প্রশ্ন যেখানে একটা ভাই আমাদের ইমেল করে জানাছেন ভাইটি পেশায় টিচার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের টিচার কিন্তু ইদানিংকালে তারই একজন ছাত্রীর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক হয়েছে তো ছাত্রীটাকে সে হয়তো মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে ছাত্রীটা তার থেকে অনেক ছোট বুঝতে পারছে এটা খারাপ কিন্তু উনি কি করবে উনি রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না যে তার থেকে বয়সে এত কম এবং তার মেয়ের বয়সে তো উনি আমাদের কাছ থেকে সমাধান সূত্র চেয়েছেন তাহলে তাকে তিনভাবে আপনি নিতে পারেন এক বন্ধু হিসাবে নিতে পারেন দুই নিজের কন্যা সন্তানের মতো মনে করতে পারেন অথবা নিজের ছোট্ট একটা বোন মনে করতে পারেন বোন মনে করা বা কন্যা সন্তান মনে করা বা বন্ধু মনে করা সবগুলি কিন্তু এক অর্থাৎ স্নেহ ভালোবাসা কোনো অপরাধ নয় কোনো অন্যায় নয় ভালোবাসাকে আমরা যদি কদর্যতার সঙ্গে ব্যবহার করি ভালোবাসাকে যদি নেগেটিভ ওয়েতে ব্যবহার করি তাহলে ভালোবাসা খারাপ আর ভালোবাসা যদি সদর্থকভাবে ব্যবহার করি অর্থাৎ পজিটিভ ওয়েতে যদি ব্যবহার করি তাহলে ভালোবাসা কিন্তু ভালো কারণ মাকেও ভালোবাসা ভালোবাসা স্ত্রীকে ভালোবাসাটাও ভালোবাসা কন্যাকে ভালোবাসাটাও ভালোবাসা বন্ধুকে ভালোবাসাটা ভালোবাসা কিন্তু এটা কি সেই ভালোবাসা যে উনি যে ভালোবাসার কথা বলছেন উনি আরও লিখছেন যে আমি তার প্রতি দুর্বল হয়ে গেছি এবং এটা ভালোবাসা না ইনফ্যাচুয়েশন না এটা আমার একটা মোহ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার অধ্যাপক বন্ধুটিকে বলবো যে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন আপনার মনেই বলে দিচ্ছে যে আপনার ভালোবাসাটা কোন ধরনের ভালোবাসা যদি এই ভালোবাসাটা স্নেহ বা বন্ধুত্বের থেকে আরও নিচের দিকে নেমে আসে তাহলে অনুরোধ করব আপনি এই জায়গার থেকে ফিরে আসুন কারণ কোনো ছাত্রীর সাথে কোনো অধ্যাপকের সম্পর্ক যেন কোনো অবস্থাতেই কন্যা বোন বা বন্ধুর বাইরে না যায় তাহলে কিন্তু সম্মান যেমন আপনারও থাকবে না তেমনি একটা কলেজেরও সম্মান আছে সেই সম্মানটাও নষ্ট হয়ে যাবে সম্মান এমন জিনিস একবার হারিয়ে গেলে সেটা আর পাওয়া যায় না পৃথিবীতে সব জিনিস স্বাস্থ্য টাকা আরও অনেক কিছু যা আমরা চাই সম্পত্তি সব গেলে সব ফিরে পাওয়া যায় কিন্তু সম্মান বা চরিত্র একবার হারিয়ে গেলে সেটা আর ফিরে পাওয়া যায় না সেই জন্য আমার অনুরোধ হয় ওকে কন্যাশম দেখুন না হলে নিজের ছোট্ট বোনটির মতো আদর করুন স্নেহ দিন আপন করে নিন অথবা বন্ধু হিসাবেও দেখুন তবুও এই খারাপ ভাবনা নিয়ে নেতিবাচক ভাবনা নিয়ে তার সাথে মিশবেন না তাকে আপন করার চেষ্টা করবেন না এতে আপনার এবং তার সাথে সাথে আমাদের এই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের নিয়ে যে সোসাইটি যাদেরকে আমরা খুব সম্মান জানাই শ্রদ্ধা করি তাদের অসম্মান করবেন না অবশ্যই ভাইজি আপনি যে এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন যে শিক্ষক হচ্ছে আমাদের পিতৃতুল্য আমরা প্রত্যেকে তো শিক্ষককে সেই নজরে দেখি না যে প্রত্যেকে এমন একজন শিক্ষককে আমরা পেতে চাই যে আমাদের আইডেল হবে যাদেরকে আমরা ফলো করব এবং আমরা করেও এসছি এরকম শিক্ষকের কথা আমাদের হয়তো এখনও প্রত্যেকের মনে আছে যাদের গাইডলাইনে আমরা আজকে নিজেদের জীবনটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি শিক্ষককে অবশ্যই এরকমই হওয়া উচিত তো আশা করছি সেই ভাই আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে এই শিক্ষাই নেবেন যে নিজেকে এমনভাবে তৈরি করবেন একজন মডেল হিসাবে একজন আইডেল হিসাবে সমাজের সামনে তার ছাত্রদের সামনে তৈরি করবেন তো ভাইজি ভালোবাসা নিয়ে এত সুন্দর বোঝালেন আমাদেরকে তো পরের কোয়েশ্চেন আমাদের ভালোবাসা নিয়ে একটা ভাই আমাদেরকে লিখে পাঠিয়েছেন যার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স উনি বলছেন যে আমার বিয়ে হয়েছে ২২ বছর আমি সাংসারিক জীবনেও খুব সুখী হঠাৎ করে দু বছর ধরে আমার অফিসের একজন মহিলার প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে যাই তার সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমার মনে হয় সেও আমাকে ভালোবাসে আমরা বুঝতে পারছি এই সম্পর্কটা মোটেই সমাজ গ্রহণ করে নেবে না আমি কি করব আমি এখন বুঝতে পারছি না দো টানার মধ্যে আছি আমাকে যদি একটু রাস্তা দেখান আপনি আপনি তো ভাই নিজেই বুঝতে পারছেন যে আপনি যে কাজটা করছেন সেটা অন্যায় 
বলছেন যে বাইশ বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে নিশ্চয়ই আপনার ছেলে মেয়ে আছে তো ছেলে মেয়ের কাছে মা বাবা হলো আদর্শ ছেলে মেয়েরা মা বাবাকে দেখে শেখে ছেলে মেয়েরা মা বাবাকে সম্মান জানায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে এবং কোথাও যাবার আগে মা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে যায় কেন কারণ মা বাবাকে দেবদেবীর আসনে বসিয়ে তারা সেই চোখে দেখেন তাহলে আপনার ছেলে মেয়ের কাছে আপনি কি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন একবার ভেবে দেখেছেন তাহলে আপনি ভাবছেন যে আমি এই সম্পর্ক সাথে থাকব কি থাকব না এটা আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে এটা থাকাটা উচিত নয় আমি বলবো যে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে নিজের সন্তানের দিকে তাকিয়ে নিজের সমানের দিকে তাকিয়ে আপনি এখান থেকে ফিরে আসুন কারণ যে কোনো লোককে বিবাহিত লোক যদি অন্য কাউকে ভালোবাসতে যায় এবং সেই ভালোবাসা যদি ইলিসিট লাভ হয় অন্যায় হয় অনৈতিক হয় তাহলে তার পরিণাম কোনো দিনও ভালো হয় না কেন একটা সুন্দর সংসারকে নষ্ট করতে চলেছেন ফিরে আসুন যে সংসারে আছেন সেই সংসারটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দর করে রাখুন আর ভালোবাসতে যদি হয় বাগানের গাছ ফুল গাছ লাগান ফুল গাছকে ভালোবাসুন একটা পশু পাখিকে ভালোবাসুন অনেক অবলা শিশু রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকে ভালোবাসুন কত অনাথ মহিলা অনাথ আশ্রমে পড়ে রয়েছেন তাদেরকে ভালোবাসুন তাদের আশীর্বাদ নিন সবার আশীর্বাদেই তো দেখবেন জয় জয়কার হবে সবার আশীর্বাদে আপনি আনন্দে থাকতে পারবেন সুখে শান্তি থাকতে পারবেন কেন এই কাজে যাচ্ছেন ফিরে আসুন ফিরে আসলেই ভালো থাকতে পারবে সেই আমাদেরও আশা তাই যে এনার মতন আরও যে ভাইরা বা বোনেরা বা মাতারা যারা একটু ভুল পথে যাচ্ছে তারা যেন সঠিক রাস্তায় ফিরে আসে আমাদের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য তো তাই তাই না যে কি করে যে সংসারটা বা সমাজটা যেটা ধীরে ধীরে ভাঙন ধরছে বা সমাজটার মধ্যে যে যে অনৈতিক জিনিসগুলো ঢুকছে সেগুলোকে ধীরে ধীরে বার করে দেওয়া তো আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য তাই আমাদের শুভ ভাবনাও তাই ভাইজি প্রশ্ন তো অনেক আছে এবং তার সমাধান সূত্র আমরা খুঁজে পাচ্ছি কিন্তু সময় আমাদের এখানেই শেষ আগামী পর্বে আরও কিছু প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওম শান্তি ওম শান্তি বন্ধুরা তো আজকে আমরা কত সুন্দরভাবে আলোচনা করলাম যে আমাদের পরিবারটাকে কি করে সুন্দর করতে হবে এবং এই পরিবারের আমরা হচ্ছি মালিক এবং প্রত্যেকটা ফুল আমার পরিবারের সদস্য তো মালি যত সুন্দর হবে মালি যত ভালো হবে ফুলগুলো কিন্তু তত সুন্দর হবে আমাদের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য তাই আপনাদের পরিবার খুব সুন্দর হোক খুব ভালো হোক তো এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা আরও এগিয়ে যাব আপনাদের সাথে নিয়ে আরও আমরা ধীরে 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 খুব সুন্দর পথে আমরা এগোতে থাকব আজকে এখানেই শেষ করছি নমস্কার Thank you.